ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഷെയ്പ്പ് ഓൺലൈൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് മലയാളം വ്യാകരണം നാമ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാമം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പി എസ് സി പല പ്രാവശ്യം പല രീതിയിൽ നമ്മളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ വേണം ഈ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാമത്തിൽ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നാമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരെ നാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരിതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മേഖല ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ അക്ഷരം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ നാശമില്ലാത്തത് അത് അതിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതിന് അതിന് അക്ഷരം എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് സ്വതന്ത്രമായി നിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന സ്വരാക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഞ്ജനോടും കൂടി കൂടി വരുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങളോ ആണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയാം സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അതായത് ആ മുതൽ അം വരെ അത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് അല്ലെ അക്ഷരങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ച് ക ചട്ട ത പ എല്ലാ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളാണ് പക്ഷെ സ്വരങ്ങളും കൂടി കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനക്ഷരം അക്ഷരമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെയാണ് ഒന്ന് ആയും മറ്റൊന്ന് ഊവും അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അകാരം ആ ആയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഈ അകാരം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് താലവ്യാകാരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധാകാരവുമുണ്ട് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് താലവ്യാകാരം എന്താണ് ശുദ്ധാകാരം അപ്പം താലവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാ ചേർന്ന് വരുന്നതാണെന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുക യാ ചേർന്ന് വരുന്നത് വ്യക്തമാകും താലവ്യാകാരം യാ ചേർന്ന് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വയ്ക്കേ നോക്കുക ഉടയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഉടയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഉടയ്ക്കുന്നു യാ ആ ഉട ഡ ഉഡ കുന്നു അ കുന്നു അല്ല പക്ഷേ യായാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഉടയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ യാ ചേർന്ന് വരുന്നത് അതൊരു പറഞ്ഞു നോക്കി ഉടയ്ക്കുന്നു അവിടെ ആയുണ്ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പതുങ്ങിയാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് യായായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് താലവ്യാകാരമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയണം അപ്പം താലവ്യാകാരം എന്താണ് യാ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് യാ ചേർന്ന് വരുന്നത് ആയുടെ ഭാഗത്ത് യാ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് താലവ്യാകാരം നേരെ മറിച്ച് ഈ ശുദ്ധാകാരമാണെങ്കിലോ അവിടെ അത് വളരെ ഉയർന്നു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണായിട്ട് തുറന്നു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അറ അറ അറക്കുന്നു അറക്കുന്നു ആ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്ന് അറക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉടക്കുന്നു ഉടക്ക ഉടക്കുന്നു ഉഡ യാ ഇല്ല അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ തിള തിള തിളങ്ങുന്നു തിളങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവിടെ യാ ഇല്ല അപ്പം യാ ഇല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധാകാരമൊന്നും യാ ചേർന്ന് വരുന്നാൽ അത് താലവ്യാകാരം എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഉടയ്ക്കുന്നു തിളയ്ക്കുന്നു അറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ താലവ്യാകാരമാണ് അവിടെ യാ ഉണ്ട് അവിടെ നേരെ ശുദ്ധാകാരത്തിലാണെങ്കിലോ ഉടക്കുന്നു തിളങ്ങുന്നു അറക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ അവിടെ തുറന്ന് തന്നെ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധാകാരവും ആ ഒരു പതുക്കെ അടച്ചു വെച്ച് യാ ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് താലവ്യാകാരം ഒന്നും പറയും മനസ്സിലാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും ഇനി എന്താണ് ഊൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയേ ഊന് രണ്ടെണ്ണോട്ട് ഇതുപോലെ അത് ഒന്ന് സംവൃതോകാരം സംവൃതോകാരം മറ്റൊന്ന് വിവൃതോകാരം അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് സംവൃതോ ഉകാരം വൃതു വിവൃതോ ഉകാരം സമൃതോകാരം ഏതൊക്കെയാണ് സമൃതോകാരം സമൃതോകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി അടച്ചു പറയുന്നതാണ് ഊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തിരി അടച്ചു പറയുക ഊ അടച്ചു പറയുക മറ്റേ ഊ എന്ന് പറയാൻ തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് അടച്ചു പറയുക അപ്പം നോക്കിയേ വന്ന് നിന്ന് ചെന്ന് അവിടെ ഊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വന്ന് നിന്ന് ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ ഇതുള്ളു പക്ഷെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാറി വന്നു അത് കൃത്യമായി പക്ഷെ വന്നു പറഞ്ഞു വേറെ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ നിന്ന് ചൊല്ലി നിന്ന് ചെന്നുണ്ടു ഉണ്ടു ആ അല്ലെ ചെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെന്ന് കിടന്നു ആ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഇന്നു എന്നും അവിടെ വരുന്നില്
ചെന്നു ഉ ഉണ്ട് കണ്ടു ഊ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു വാക്കിന്റെ അവസാനം ഈ ഊ വരുമ്പോ ചിലത് അത് എന്താ പറയുക വളരെ പതുക്കെ മയപ്പെടുത്തി അക അടച്ചു പറഞ്ഞു അടക്കി വളരെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് സമൃദ്ധോകാരം എന്നാൽ തുറന്ന് ഊ എന്ന് തന്നെ ആ വാക്കിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നെങ്കിൽ അത് വിവൃതോകാരമാണെന്നും മനസ്സിലാകണം അപ്പം അതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താലവ്യാകാരത്തിന് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധാകാരത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സമൃദ്ധോകാരത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവൃതോകാരത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാമം യെസ് നാമത്തിലേക്കാണ് നാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാമം എന്താണ് നാമം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരായ വസ്തുക്കളെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാമത്തെ നമ്മൾ പല വിഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ്രവ്യനാമം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദ്രവ്യനാമം മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിക്കാം സജ്ഞാനാമം സാമാന്യനാമം മേയനാമം അതുപോലെ തന്നെ ഗുണനാമമുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയാനാമമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവനാമമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയും പേരായ ശബ്ദത്തിനാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തു എന്നതിൽ വസ്തുക്കളെ പറ്റി ദ്രവ്യം വസ്തുക്കളാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദ്രവ്യനാമം വസ്തുക്കളുടെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഓരോ പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേര് എന്തോ അതാണ് ദ്രവ്യനാമം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ദ്രവ്യനാമത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് സജ്ഞാനാമം അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ കാരണം പി എസ് സി പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സജ്ഞാനാമത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേക പേരാണ് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെയോ പ്രത്യേക വസ്തുവിൻ്റെയോ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പേരാണ് പ്രത്യേക ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം അശോകൻ ഗോമതി വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒരു പേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം പാലം കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേക ഒരു പേരിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സജ്ഞാനാമം എന്ന് പറയാം അത് മനസ്സിലാകുക സജ്ഞാനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പേരാണ് ഇപ്പോൾ കുമാരൻ കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണേലും പറയാം ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സജ്ഞാനാമമാണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഇതോടെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി വ്യക്തമാകും സാമാന്യനാമം എന്താണ് സാമാന്യനാമം അത് ഒരു ജാതിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ജാ ജാതി എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജാതി ഇത് ചെയ്യേണ്ട ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജാതിയല്ല പിന്നെയോ ഒരു വർഗത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജാതിയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വർഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ജാതി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ അതൊരു ജാതിയാണ് പുരുഷൻ ഒരു ജാതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാതിയാണ് നദിയിൽ പല എന്തുണ്ട് നദിയിൽ നമുക്കത് നേരെ സജ്ഞാനാമത്തിൽ പോലോ പെരിയാറുണ്ട് ഗോദാവരിയുണ്ട് ഗംഗയുണ്ട് യമുനയുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നദികളുണ്ട് അത് നദികളെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ ഇതിലാണ് ഒറ്റ ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുത്തിയത് നദി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമാന്യനാമവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സജ്ഞാനാമവും ആവും വ്യക്തമാകുമല്ലോ വ്യക്തമാകും തീർച്ചയായിട്ടും സാമാന്യ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതിയെ കുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് അതൊരു സജ്ഞാനാമമാണ് എന്നാൽ ദാക്ഷായണി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊരു സാ സജ്ഞാനാമമായി പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ നാമമാണ് ദാക്ഷായണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സജ്ഞാ സജ്ഞാനാമമാണ് ഇനി പുരുഷൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് ഒരു സാ സജ്ഞാ സാമാന്യ നാമമാണ് നേരെ മറിച്ച് കാർക്കോടകൻ എന്നൊരു പേരിലൊരാളെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്തായി അതൊരു സാമാന്യ നാമമോ സോറി സജ്ഞാനാമോ സജ്ഞാനാമ ഒരു പേരാണ് മറ്റത് ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെങ്കിലും അത് ആകുള്ളൂ ഇനി വേറെ നോക്കി മേയാനാമം മേയാനാമം മേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കുന്ന അളക്കാവുന്നത് എന്നാണ് മേയം അപ്പോൾ മേയാനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കാവുന്ന
അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾക്ക് എന്ത് നമ്മൾ പറയും ആ മേയാനാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ എന്താണ് അതിൽ അളക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗുണനാമം ഉണ്ട് എന്താണ് ഗുണനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ഒരു ഗുണമാണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷവും ഗുണവും തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുണമാണ് ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുണമാണ് ദുഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഗുണമാണ് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഗുണമാണ് കുശുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗുണമാണ് കുന്നായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗുണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ആ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പേരുകളാണ് എന്ത് ഗുണനാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഗുണനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വിശ ക്വാളിറ്റി ഗുണത്തെ കാണിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഗുണനാമത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താം ഗുണനാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഗുണനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഗുണനാമമാണ് ഭംഗി ഗുണനാമമാണ് ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധത ഗുണനാമമാണ് സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ഗുണനാമമാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് ഗുണനാമം ഇനി ക്രിയാനാമം ഉണ്ട് എന്താണ് ക്രിയാനാമം ഇപ്പോൾ ക്രിയകൾ നമുക്കറിയാം ഓടുന്നു ചാടുന്നു തിന്നുന്നു കുടിക്കുന്നു പാടുന്നു കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഗുണ ക്രിയകളാണ് ഈ ക്രിയകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ നാമങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി ഓടുന്നു അതിൻ്റെ ആ ക്രിയയ്ക്ക് നമുക്ക് നാമം കൊടുക്കാം ഓട്ടം ഓടുന്ന എന്തോ അതിൻ്റെ പേര് ഓട്ടം എന്നാണ് ചാടുന്ന എന്തോ അതിൻ്റെ പേര് ചാട്ടം എന്നാണ് കളിക്കുന്ന എന്തോ അതിൻ്റെ പേര് കളി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ ചിരി എന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രിയകൾക്ക് നമുക്ക് നാമരൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ നാമരൂപത്തെയാണ് ക്രിയാനാമം എന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പം പി എസ് സി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നാമരൂ ക്രിയാനാമരൂപ നാമരൂപം ഏതാണ് അത് പഠിത്തമാണ് അല്ലെ പഠനമാണ് അതിൻ്റെ നാമരൂപമാണ് അപ്പം നമുക്കത് അറിയാം അപ്പോൾ ക്രിയാനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയയെ കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് ക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് ക്രിയാനാമം എന്ന് അറിയാം ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് സർവനാമമാണ് സർവനാമം ആ വാക്കൊന്ന് വായിച്ചത് സർവനാമം സർവനാമം എല്ലാ നാമത്തിനും പകരമായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് സർവനാമം സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നാമം എല്ലാ നാമത്തിനും എല്ലാ പേരിനും പകരമായിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന നാമമാണ് ഏത് സർവനാമങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർവനാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സർവനാമം എന്ന് പറയുക ഇതും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പ്രത്യേക ഓർക്കാം ഒന്ന് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ മറ്റൊന്ന് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് മധ്യമ പുരുഷൻ മൂന്നാമത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയല്ല പ്രഥമം മധ്യ ഉത്തമ ഉത്തമം അല്ല പ്രഥമ ഉ മധ്യമം ഉത്തമം എന്നല്ല മറിച്ച് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ഇനി അത് നോക്കുക ആരാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ ആര് പറയുന്നത് ആരോ ആ ആളാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നത് ആര് ആരാ പറയുന്നത് ആരാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഞാനാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏ നിങ്ങളോട് പറയാം അയാളെ പറ്റി പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പറയുന്നത് ആരോ ആ അതാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ അതായത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്താണ് പറയുന്ന ആൾ ആരോ അതാണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇനി മധ്യമ പുരുഷനാണെങ്കിലോ ആരോട് പറയുന്നു ആരോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്നോട് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാം തന്നോട് പറയാം താങ്കളോട് പറയാം അത് ആ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ നീ നിങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നോട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ആരെ പറ്റി പറയുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ അവന് അത് ഇത് ഒരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആരെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ അവളെപ്പറ്റി പറയാം അവനെപ്പറ്റി പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം അയാളെപ്പറ്റി പറയാം ഇയാളെപ്പറ്റി പറയാം ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ആ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നോ അത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം എന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ ഒന്ന്
ഇനി സാമാന്യ നാമം നോക്കുക ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ വർഗത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുന്നതാണ് സാമാന്യ നാമം ജാതിയെക്കുറിച്ചോ വർഗത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടി ഒരു ജാതിയാണ് പെൺകുട്ടി ഒരു ജാതിയാണ് നദി ഒരു ജാതിയാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടണം പട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ജാതിയാണ് നേരെ പാല പട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരെ പാല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് എന്തായി മാറി സജ്ഞാനാമമായി വായി സാമാന്യനാമം പട്ടണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു എന്ത് നാമമാണ് അതൊരു സാമാന്യ നാമമാണ് നേരെ മറിച്ച് കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയാണ് കൊച്ചി അതിന് പേര് കിട്ടി ആ പ്രത്യേക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ സജ്ഞാനാമമാണെന്ന് അറിയുക ഇനി മേയാനാമമാണുള്ളത് മേയനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളാണ് അളക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അളക്കാൻ ഇപ്പോൾ അളക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ആകാശം അത് ഇതിൽ വരില്ല മേയനാമത്തിൽ വാ അളക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളാണ് ഇതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് മേയനാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടും ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഈ മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ക്രിയാനാമം ഉണ്ട് സോറി ഗുണനാമം ഉണ്ട് ഗുണനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളറിയാം നിങ്ങൾ ആ ഗുണം മാത്രം നോക്കരുത് നല്ല ഭാഗമല്ല ചീത്തയായാലും ഗുണമാണ് ഇപ്പോൾ പൊക്ക കുറവ് കൊള്ളൻ അത് ആ പൊക്ക കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് അയാൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്തവൻ അതുപോലെ വെളുത്തവൻ ഇതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് പൊക്കം ഗുണമാണ് വലിപ്പം ഗുണമാണ് സത്യസന്ധത ഗുണമാണ് ദുഷ്ടത ഗുണമാണ് ഇതൊക്കെ ഗുണമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രിയാനാമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ക്രിയയോട് ക്രിയയെ പറ്റിയുള്ള നാമമാണ് അല്ലെ ക്രിയ നാമ ക്രിയ നാമയുടെ നാമരൂപമാണ് ഏത് ഈ ക്രിയാനാമം പറഞ്ഞ ക്രിയയുടെ നാമരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ ഏത് വേണേലും ക്രിയ പറയുക ആ ക്രിയയ്ക്കൊരു നാമരൂപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിന്നുക എന്താണത് തീറ്റ അതിൻ്റെ നാമരൂപം കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ ആ ക്രിയയ്ക്കുള്ള നാമരൂപമാണ് ക്രിയാനാമം എന്ന് പറയുക ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സർവനാമമാണ് നാമത്തിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് സർവനാമം അത് മൂന്ന് സർവനാമങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഉത്തമപുരുഷ സർവനാമം അത് ആര് പറയുന്നു എന്നതിന് ആര് പറയുന്നു പറയുന്നത് ആരോ അയാൾ ഉത്തമപുരുഷൻ ആരോട് പറയുന്നു അയാൾ മധ്യമപുരുഷൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അയാൾ പ്രഥമപുരുഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പി എസ് സി ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം